Gud er den eneste sande Gud, fordi han er den eneste, der kan få os i fremtiden 100%. I dag vil vi prøve at kigge på, hvad det kan betyde for mig rent personligt, at Gud han kan få os i fremtiden. Vi går til et sted i det nye testamente i 1. Thessalonika brevet, det femte kapitel. Og her står der, om tider og timer har jeg ikke brug for, brødre, at det skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Så her er det, at Jesus taler til os om, at han kommer tilbage igen. Herrens dag, det er, når Jesus kommer tilbage for at tage dem til sig, som har valgt at tro på Gud og overgive sit liv til ham og som ønsker at være sammen med ham i evigheden. Gør du det? Det gør jeg, og jeg ønsker at se Jesus ansigt i ansigt, når han kommer. Men det han siger, det er, at den dag, som han kommer, den kommer som en tyv om natten. Og ligesom en tyv kommer pludseligt. Jeg forventer ikke rigtigt, at det bryder en tyv ind i mit hus. Så pludselig, det er en overraskelse. Sådan er, det, sådan er det med Herrens dag, at det vil komme som en tyv. Men hvis jeg læser videre, så står der her i vers 3. Når folk siger, fred og ingen fare, der er undergang pludselig over dem, som værende over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Så det er altså nogle mennesker, som siger, bare rolig. Jesus kommer ikke tilbage nu. Og vi har hørt det rigtig mange gange, han har sagt, at han kommer snart. Og jeg hører også rundt omkring, at det har vi hørt i 100 af år. Så det er den tendensen er lidt, at vi behøver ikke bekymre os om det. Måske kommer han slet ikke i vores levetid. Fred og ingen fare. Men det står, at dem, der siger det, for dem er undergangen pludselig. Som væren og en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men det findes et løfte, og det står, i vers 4, men I brødre er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Så det han siger der, det er, at det findes nogle mennesker, som det her ikke kommer som en overraskelse for. Fordi vi lever i lyset. Og det er Gud, han er lys. Og hvis jeg bruger tid med at undersøge, hvad Bibelen siger, om hvad der kommer til at ske, før Jesus kommer tilbage, så vil jeg ikke være overrasket. Og det vil vi prøve at kigge på de næste dage. Hvad kommer til at ske, for Jesus kommer tilbage? Kommer han? Jeg tror, han kommer snart.